పోలీసులను పిలవడం తప్ప ఇంకేం చేయలేకపోయినా పోలీసులు వచ్చే ముందే వాళ్ళ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత ఏమైంది వాళ్ళు మళ్ళీ నీకు ఎదురయ్యారా పోలీసులకు జరిగిందంతా చెప్పిన వాళ్ళు హంతకుండి పట్టుకోవడానికి పూర్తిగా సహకరిస్తానని చెప్పిన కేసు కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని పిలుస్తానని చెప్పిన్రు ఆ రోజు నాకు నిద్ర పట్టలేదు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒక హత్య జరుగుతుంటే ఆపలేకపోయినా ఎటువంటి సంబంధం లేని వ్యక్తిని వద్దన్నా అక్కడికి తీసుకెళ్లి అతని చావు కారకుండా నాకు న్యాయం మీద న్యాయస్థానం మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఆరు నూరైనా వాళ్ళని చంపిన వాడికి తప్పకుండా శిక్ష పడుతుందనే ధీమాతో ఒక మూడు వారాలు గడిపిన కేసు కోర్టుకెళ్ళింది జంట హత్యల కేసులో ప్రధాన సాక్షిని ప్రవేశపెట్టండి దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను మీ పేరేంటి ఆరిత్ మీరు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు నేను రోజు పార్క్ వెళ్తుంటాను అందులో భాగంగా నాకు ఓ వ్యక్తి పరిచయం అండి మీకు అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసా పార్క్ దగ్గర జరిగిన జెండా హత్యల కేసుకు నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని నేను ఇంకో వ్యక్తి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మడ జరిగింది అయితే ఆ వ్యక్తిని చంపడంతో పాటు నాతో పాటు వచ్చిన వ్యక్తిని కూడా చంపేసినరు మరి మిమ్మల్ని చంపలేదా లేదు నాకు కళ్ళు కనిపించవు అనే ధీమాతోనో చులకన భావంతోనో లేదా సమయానికి పోలీసులు వచ్చిరానో నన్ను చంపలేదు అక్కడికి పోలీసులు ఎలా వచ్చారు ముందు ఇదంతా ఒక ప్రాంక్ అని అనుకున్నాను ఎప్పుడైతే అది ప్రాంక్ కాదని తేలిందో డిఫరెంట్ లేబుల్ పర్సన్స్ కోసం నేనే ఒక యాప్ డిజైన్ చేసిన అందులో ఒక బటన్ నొక్కిన లేదా ఒక ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ నొక్కిన పోలీసులు ఆ అడ్రస్ను ట్రాక్ చేసి అక్కడికి వస్తారు టెక్నాలజీ అన్నట్టు ఆ హత్యలను చూసావా చూశాను కల్లారా చూసావా నేను చూడలేను అవి జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్నాను నీరసుడు గురించి వివరాలు చెప్పు అతనికి ఒక ముప్పై నుంచి నలభై వేలు ఉంటాయి అతని కంఠం గంభీరంగా ఉంటుంది అతను ఒక పెద్ద రౌడీలాగా అనిపించిండు అతనికి బాగా అనుభవం ఉన్నట్టు అనిపించింది అతని వెనక నలుగురు రౌడీలు ఉన్నారు అతనికి అందులో పట్ల గౌరవం లేదు హా ఇంకో విషయం సార్ అతనికి డయాబెటీస్ ఉందని నేను రెడ్యూస్ చేసిన ఓ డెడ్యూస్ చేసావా అతను ఎలా పట్టుకోవాలో కూడా నువ్వే డెడ్యూస్ చేస్తావా అసలు అతను ఎలా ఉంటాడో నువ్వు గుర్తుపట్టగలవా తెలియదు కానీ ఏదో విధంగా వాడిని పట్టుకుంటాను నా కళ్ళు లేవు కానీ నేను బలహీనులు మాత్రం కాదు సార్ నాకు ఒక్క అవకాశం ఏమిటి సార్ కేసు వాయిదా వేయండి నేను వాడిని ఎట్లయినా పట్టుకుంటాను సార్ అవును మరి మాకు ఒక్కగానొక్క హోప్ నువ్వే ఎలా పట్టుకుంటావయ్యా అన్ని వన్ అవర్లు ఉన్న మేమే ఏం చేయలేకపోతున్నాం ఏమీ లేని నిన్నెలా నమ్మమంటావు ఒక డిగ్రీ వేసుకొని నేను ఏదన్నా చేస్తా అంటే ఎట్లా నీకు అసలు హంత కూడా ఎలా ఉంటాడో తెలియదు ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు మనకు కనీసం ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా దొరకలేదు ఒప్పుకోవయ్యా ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ మర్డర్ ఈ నేరం ఎవరన్నా చేసి ఉండొచ్చు అంతెందుకు నువ్వే చంపు ఉండొచ్చు కదా నువ్వు చంపలేదని గ్యారంటీ ఏది అవును సార్ ఎవరైనా చంపుండొచ్చు నేనైనా చంపుండొచ్చు మీరైనా చంపుండొచ్చు ఎవరైనా చంపుండొచ్చు కానీ ఎవరు చంపినా వాడిని మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాను అగో మళ్ళా నువ్వు పట్టుకుంటా అంటున్నావు ఆ నేరాన్ని కళ్ళతో కూడా చూడని ప్రత్యక్ష సాక్షి నువ్వే మరి నిన్ను నమ్మి అనవసరంగా ఎవరినో నిర్దోషిని శిక్షిస్తే ఎట్లా రేపు ఎవరినో ఒకరిని తీసుకొచ్చి వీడే నేరస్తున్నా అంటే నమ్మాలా ఇదొక ఓపెన్ అండ్ షెట్ కేసు సార్ ప్లీజ్ క్లోజ్ చేయండి సో వచ్చిన వాళ్ళని ఎటు బ్రతికించలేము ఇట్లాంటి కేసు నడిపించి మా నాడు బ్రతుకున్న వాళ్ళు ఎందుకు చంపుతారేమో మన దేశంలో ఎన్నో కేసులు ఏళ్ళ తరబడి ఎటు తెలియకుండా వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతూనే ఉన్నాయి సార్ అందులో దీన్ని ఒకటి అనుకుని వాయిదా వేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్ మీకు దండం పెడతాను నేను వాడిని ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాను మీకు దండం పెడతాను సార్ సాక్షి యొక్క బాధను అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం అయితే ఆవేశంలో ఏదో అంటున్నాడు గాని అతని భావోద్వేగాన్ని మాత్రం కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు అసలు ఈ సాక్షిని సాక్షిగా కూడా కోర్టు గుర్తించలేదు అయినా ఈ బ్లైండ్ విట్నెస్ చెప్పిన వివరాల వల్ల హంతకుడెవరో తేల్చలేము కావున అతన్ని పట్టుకోవడంలోని 
సాధ్యోపసాధ్యాలు పరిశీలించినందున మరింత విలువైన కోర్టు సమయం వృధా చేయవద్దని తలచి ఈ కేసును కోర్టు కొట్టివేయడమైనది వంద మంది దోషులు తప్పించుకున్నా పర్లేదు కానీ ఒక్క నిర్దోషికి శిక్ష పడొద్దని కోర్టు కేసు కొట్టేసింది కానీ ఆ విడిచిపెట్టిన ఒక్క దోషి ఇంకా వంద మందిని చంపడానికి గ్యారంటీ అయింది ఆ లాయరేమో నేనే చంపుండు వచ్చిన పనికిరాని రాజకీయులు చెప్తుండు న్యాయదేవత కళ్ళు కనపడవు నాకు కళ్ళు కనపడవు కానీ ఆమె దేవత అంట నేను విట్నెస్గా కూడా పనికిరానంట ఇంత కథ జరిగినా నాకు చెప్పలేదేరా అంటే నేను నీ ఫ్రెండ్ అనే విషయం మర్చిపోయినావా సరే నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అనే విషయం మర్చిపోయి ఈ విషయం చెప్తున్నా కోర్టు తీర్పులో తప్పేం లేదు వాళ్ళ వాదనే కరెక్ట్ ఒక కళ్ళేని వాడిని ఎవడు మాత్రం నమ్ముతాడరా నా గురించి తెలిసే ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నావా అయినా ఇప్పుడు బంతి ఆ కోర్టు నుండి నా కోర్టులోకి వచ్చింది నేనే వాడిని పట్టుకుంటా అన్నప్పుడు అది కోర్టులో ఉంటే ఎంత ఉండకపోతే ఎంత ఇప్పుడు నీ గురించి తెలిసిన వాడిగా నీ ఫ్రెండ్గా చెప్తున్న విను వాడు ఎలా ఉంటాడో తెలియదు కానీ వాడి చావు ఎలా ఉండబోతుందో మాత్రం ఊహించుకోగలుగుతాను వాడు నీతో పెట్టుకున్నాడ్రా నీతో సరే ఒక్కసారి వాడు టైం ఏదో బాగాలేదు అనుకుందాం కానీ ఎంత టైం బాగాలేకపోతే మాత్రం ఇట్లా నీకు మళ్ళీ కళ్ళు రావడం ఏంట్రా కళ్ళు లేకపోయినా పట్టుకునే కెపాసిటీ నీలో ఉంది ఇప్పుడు కళ్ళు వచ్చాక నేను ఎవడాపుతాడో నేను చూస్తా ఏమోరా నేను గనక అప్పుడు ఊరికి వెళ్ళకపోయి ఉంటే ఆ రోజు నన్నే చంపుండేవాడేమో కలుసుకుంటేనే అదలో అందరా కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా విను ఎప్పుడు ఎక్కడ అనేది నాకు తెలియదు అప్ప కానీ నెక్స్ట్ చచ్చేది మాత్రం వాడే నీ కోర్టులో వాడికి ఉరిశిక్ష వేసావుగా ఆ దేవుడే వచ్చి వాడికి క్షమాభిక్ష పెట్టమన్నా నువ్వు వాడిని చంపకుండా వదిలిపెట్టవు అది మాత్రం నాకు తెలుసు సమాధానం ఇక్కడనే ఉంటే దొరకదు దానికోసం నేనే అటు పోవాలి పోతున్నా
నేను చూడగలుగుతున్నా వాడి రూపాన్ని కాదు వాడి క్రూరత్వాన్ని అహంకారాన్ని నాకేదో ఒక సమాధానం ఇక్కడనే దొరుకుతుంది ఏముందిరా దాని మీద ఏదో ఒక అడ్రస్ రాసింది ఇది వాళ్ళలో ఉన్న చెంచాగాడి ఒకటి రాశాడంటావా అవును నాకు బాగా గుర్తు ఇది వాళ్ళలో ఒకటి ఇచ్చింది ప్రతి నోట్ మీద ఏదో ఒకటి రాస్తూనే ఉంటారా మన జనం ఇది వాడే రాశాడని గ్యారంటీ ఏంటి ఇది వాళ్ళలో ఒకటి ఇచ్చిందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా ఇది తప్ప మనకు వేరే దారి లేదు సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటావు మరి ఆ అడ్రస్ పోయి కనుక్కుందాం మనకి ఏదైనా కొత్త విషయం తెలియచ్చు ఏ నాకు డౌటేరా ఏ కల్లేవా ఏ మనర్ దాగలేవు నిన్న వచ్చినాయి నాకెందుకో రాబుద్ధి కావట్లేదురా నువ్వు వెళ్ళు నేను ఇక్కడే ఉంటా నువ్వు కనుక్కొని వచ్చి సార్ వెళ్తా కానీ అంతా ఓకేనా బాయ్ భాస్కర్
అక్కడికి పోయిచ్చినావా అవును ఫోటో పంపించా కదరా చూడలేదా చూడలేదు ఈ ఫోటో అందరూ ఎట్లుంది ఏ నా ఫోన్లో రేర్ కెమెరా పనిచేయట్లేదు బాగాలేదు దాన్ని రీప్లేస్మెంట్ చేయాలి షోరూమ్ లేకపోయినా అవునరా నాకు మధ్యాహ్నం చిన్న పని ఉంది షోరూమ్కి వెళ్ళి నువ్వు నా ఫోన్ రిపేర్కి ఇచ్చేస్తావా అయినా కొత్త ఫోన్ అన్నావు కదరా అందుకే రా వారంటీలో కవర్ అయిపోతుంది నువ్వు వెళ్ళి ఇచ్చేసి సరే ఇస్తాను నీ దగ్గర ఇంకో ఫోన్ ఉంది కదా ఉందిలే ఓకే అవును ఇందాక అక్కడ ఏం తెలిసింది ఓ చెప్తా నిన్న వాళ్ళ ఇంటి కాడికి వెళ్తే డోర్ లాక్ ఉండే సో పక్క ఇంటిలోని పోయి అడిగిన వాళ్ళు చెప్పింది అనమాట అర్థమైంది ఏంటంటే సిరి అనే అమ్మాయి ఆ ఇంట్లో ఉండేది రెండు రోజుల క్రితం ఆ అమ్మాయిని ఎవరు కిడ్నాప్ చేసిండ్రు ఇదే విషయం ఆ ఏరియాలో పెద్ద సెన్సేషన్ అయిందంట నిన్న పోలీసులు కూడా వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఏమని అడగాలని పరిశీలన చేసిరంట వాడు నన్ను కూడా పోలీసుడు అనుకోని నాకు ఏమీ చెప్పిండు అంతే ప్రతి నోట్లో ప్రతి అడ్రస్ మీద రాయబడ్డా ప్రతి అమ్మాయి కిడ్నాప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నావా లేదా చెంచా కాలంలో ఒకడు రాసిండని ఇప్పటికైనా నమ్ముతావా సరే రా ఇప్పుడు నేను నమ్ముతారా కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాం ఎప్పట్లాగా నీ జీవితం నువ్వు బతుకు నా జీవితం నేను బతుకుతా ఇంతలోపు ఓ కిడ్నాప్ సాల్వ్ చేద్దాం ఓ మర్డర్ అని పట్టుకుందాం వాడిని మర్డర్ చేద్దాం అంతే అంతే అంటూ సరే నువ్వేం చేసినావు ఇక్కడ మరి పార్క్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ భాస్కర్తో మాట్లాడిన ఓహో భాస్కర్తో ముచ్చట పెడుతున్నావా వాళ్ళ పిల్లల చదువుల గురించి 